വെബ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ ബിസിനസ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സാണിത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വെബ് പേജും വെബ്സൈറ്റും എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനായി വെബ്സൈറ്റ്സിൻ്റെ എലമെൻസ് ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാം ആദ്യം എലമെൻസ് ഓഫ് എ വെബ് പേജ് വെബ് പേജസ് എപ്പോഴും വെൽ ഡിസൈൻഡ് ആയിരിക്കണം എല്ലാ വെബ് പേജസിനുമുള്ള എലമെൻസ് ഓ കോമ്പോണൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ബാനർ സെക്കൻഡ് വൺ മെനു സിസ്റ്റം തേർഡ് വൺ കണ്ടന്യൂ ഫോർത്ത് വൺ ഫോട്ടോ ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് മറ്റ് എലമെൻസും ഉണ്ട് ആദ്യം ഈ നാലെണ്ണം നോക്കാം ബാനർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെബ് പേജിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഏരിയയാണ് വെബ്സൈറ്റിലെ എല്ലാ പേജസിനും സെയിം ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ ബാനറിൻ്റെ ഏരിയ വരുന്നത് പൊതുവെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പേരും ലോഗോയും ഒക്കെ ബാനറിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ വെച്ച് ഞാൻ കാണിക്കാം അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള അതിൻ്റെ ലോഗോ എല്ലാം വരുന്ന ഈ ഒരു പോർഷനെയാണ് ബാനർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെനു സിസ്റ്റം ഒരു സൈറ്റിൽ നാവിഗേഷൻ പോസിബിൾ ആക്കുന്ന ഏരിയനെയാണ് മെനു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ വെബ് പേജിൽ ഹോം എൻറോൾമെൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് കോളേജ് യൂണിവേഴ്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റാഫ് റിസൾട്ട് അനാലിസിസ് ഇങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ മെനൂസാണ് അപ്പം മെനൂസ് എല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഏരിയനെയാണ് മെനു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി തേർഡ് എലമെൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ഏരിയ അതായത് വെബ് പേജിൻ്റെ മെയിൻ കണ്ടൻറ്റ് എവിടെയാണോ വരുന്നത് അതിനെ ആയിരിക്കും കണ്ടൻറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇത്രയും പോർഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടൻറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാകാം പിക്ചേഴ്സ് വീഡിയോ ഓഡിയോ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഫോർത്ത് എലമെൻറ്റ് ഫോട്ടോ ഫോട്ടോകളായിരിക്കും കോപ്പി റൈറ്റ് നോട്ടീസസും അല്ലെങ്കിൽ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസിലേക്കുള്ള ലിങ്ക്സ് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോട്ടോകൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ ചില വെബ്സൈറ്റ്സിൽ ഫോട്ടോകൾ കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ടാവും കോണ്ടാക്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ എല്ലാം അടക്കമുണ്ടാവും ബാനർ മെനു സിസ്റ്റം കണ്ടൻറ്റ് ഏരിയ ഫോട്ടോ ഈ എലമെൻസ് എല്ലാം തന്നെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് എലവൻ കാസ്കേഡിങ് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ്സ് ഒരു വെബ് പേജിൻ്റെ ലേ ഔട്ടിനെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാനോ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാനോ ആണ് കാസ്കേഡിങ് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി എസ് എസ് എന്ന് പറയും വെബ് ബ്രൗസറിന് മനസ്സിലാകുന്ന ചില സ്റ്റൈലിങ് കമാൻഡ്സ് ആണിത് ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ കോമണായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി എസ് എസ് കോഡ് ഒരു പ്ലേസിൽ അങ്ങ് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഹോൾ വെബ്സൈറ്റിൽ വരും ഇനി ഒരു മൊഡ്യൂളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സി എസ് എസ് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും അടുത്തത് കളറ് കളേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം ടെക്സ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കളേഴ്സ് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അടുത്ത പോയിൻ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബോൾഡായിട്ടോ ഇറ്റാലിക് ആയിട്ടോ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തോ ബ്ലിങ്കിങ് ടെക്സ്റ്റായിട്ടൊക്കെ കാണിക്കാം ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഫോണ്ടും ഫോൺ സൈസും ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വേണം ചു പേജ് സൈസ് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക്സിൻ്റെ ഒക്കെ ലേ ഔട്ട്സ് റിലേറ്റീവ്ലി സ്മോൾ ഗ്രാഫിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അതുവഴി പേജ് സൈസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് കൂടാതെ ഒരു വെബ് പേജിൽ ലിങ്ക്സ് പാരഗ്രാഫ്സ് ഹെഡിങ്സ് നമ്പേഡ് ആൻഡ് ബുള്ളറ്റഡ് ലിസ് ടേബിൾസ് റീജിയൻസ് ഫോം കൺട്രോൾസ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആകാം ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് എ വെബ്സൈറ്റ് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എന്തൊക്കെ പർപ്പസസ് ആണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തേത് പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഒക്കെ സെല് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വെബ്സൈറ്റിൽ ക്വാളിറ്റി കണ്ടൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനോ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വായിക്കാനോ അറിയാനും സാധിക്കും ഇത് വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഒരു ട്രസ്റ്റ് എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അവരുമായിട്ട് ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് എന്തൊക്കെ ഫങ്ഷൻസ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് ചെയ്യുമോ അതെല്ലാം തന്നെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെയൊക്കെയെന്നാണ് പൊതുവെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിലൊക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതാണ് എക്
പല പ്രോഡക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസിനെ പറ്റി ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കാനും കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ചോയ്സസ് നടത്താനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും അവരിൽ നിന്ന് ഓർഡേഴ്സ് എടുക്കാനും ഒക്കെ ഒരു കസ്റ്റമർ സർവീസ് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നോ അതുപോലൊക്കെ തന്നെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിനും ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അടുത്തത് ആസ് ടെക് സപ്പോർട്ട് ഫ്രീക്വൻലി എൻകോഡ് പ്രോബ്ലംസിനെ പറ്റിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാനും ട്രബിൾ ഷൂട്ടിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ അതായത് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും റിവ്യൂസ് കളക്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിനും സാധിക്കും ഇനി അടുത്തത് എസ് ഐ ലൈബ്രറി ഇൻഫോർമേഷൻ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനും വിസിറ്റേഴ്സിന് അത് അവർക്ക് വേണ്ടപ്പം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയും സെർച്ച് ചെയ്യാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും എന്തെങ്കിലും ഇൻഫോർമേഷനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും അതുവഴി ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ആസ് എ ക്യാഷ്യർ ആൻഡ് സ്റ്റോർ കസ്റ്റമേഴ്സിൽ നിന്ന് ഓർഡേഴ്സ് എടുക്കാൻ അവരിൽ നിന്ന് പേയ്മെൻറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യാനും ആ ഓർഡർ അവരിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വെബ്സൈറ്റിന് സാധിക്കും ഇനി ആസ് എ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സോഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേ ബ്രോഷേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററേച്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിന് ആവശ്യമുള്ള സെയിൽസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് പാക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിന് സാധിക്കും അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ അത് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു വെബ്സൈറ്റിന് സാധിക്കണം ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ ഗുഡ് വെബ്സൈറ്റാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് വെബ്സൈറ്റ്സ് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഗൈഡ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ് അപ്പിയറൻസ് ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റിന് പോസിറ്റീവ് ഇമ്പ്രഷൻ യൂസേഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിസിറ്റേഴ്സിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുവഴി അവരുടെ അറ്റൻഷൻ പിടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യം ഗുഡ് യൂസ് ഓഫ് കളർ ഒരുപാട് കളേഴ്സ് ഒന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ റിട്ടൺ കണ്ടിൽ നിന്ന് അവരുടെ ശ്രദ്ധ വിട്ടുപോകും ഇനി അടുത്തത് ടെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈസിലി റെഡ് വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഈ ബ്ലാക്ക് ടെസ്റ്റാണ് എപ്പോഴും അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതല്ലാതെ മറ്റു കളർ കോമ്പിനേഷൻസും അക്സെപ്റ്റബിളാണ് ഈസി ആയിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫോൺസ് വേണം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അടുത്ത കാര്യം മീനിങ്ഫുൾ ഗ്രാഫിക്സ് ഒരു വെബ് പേജിലുള്ള ടെക്സ്റ്റിന് വിഷ്വൽ അപ്പീല് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഗ്രാഫിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒരു പേജിൽ തന്നെ മൂന്നോ നാലോ ഇമേജസ് ഈ കൂടുതലൊന്നും ഇടാൻ പാടില്ല ഇനി അടുത്തത് ക്വാളിറ്റി ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഫോട്ടോഗ്രാഫി വേണം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ചും ഓൺലൈൻ റീറ്റെയിലേഴ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്ത ഗൈഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിംപ്ലിസിറ്റി എപ്പോഴും വെബ്സൈറ്റ് സിമ്പിളായിരിക്കണം ആവശ്യത്തിലധികം കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻസോ ആനിമേഷൻസോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല ഇനി അപ്പിയറൻസിലെ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് കീപ്പ് യുവർ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ് ഇൻ മൈൻഡ് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ ഈ വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരാണോ അതിൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റണം അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റീവ് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ കണ്ടുവേണം ചെയ്യാനായിട്ട് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് കണ്ടൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് എപ്പോഴും വെൽ പ്ലാൻഡ് ആയിരിക്കണം ഇൻഫർമേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഇൻഫോർമേറ്റീവും റെലവൻറ്റുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് വെബ്സൈറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് എങ്കിൽ മിസ്റ്റേഴ്സിന് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാകും ആ ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയിൽ അപ്പോൾ അതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഗൈഡ് ലൈൻ ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഓർഗനൈസ്ഡ് കോപ്പി സ്മോൾ പാരഗ്രാഫ്സ് ആയിട്ട് വേണം കണ്ടൻറ് എല്ലാം കൊടുക്കാനായിട്ട് അത് എഴുതാനായിട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സഹായം വേണമെങ്കിൽ തേടാം സെക്കൻഡ് വൺ അപ്ഡേറ്റ് യുവർ കണ്ടൻറ് റെഗുലർലി സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻറ് വീണ്ടും വീണ്ടും ബിസിനസ്സിനെ വിസിറ്റേഴ്സിനെ ആ സൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെഗുലറായിട്ട് അപ്ഡേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇനി തേർഡ് വൺ എറർ ഫ്രീ കോപ്പി സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്സ് 
മെനു ഐറ്റംസ് ഒന്നുകിൽ സൈറ്റിൻ്റെ മുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡുകളിലായിട്ടോ കാണിക്കാം വിസിറ്റേഴ്സ് എപ്പോഴും തിരക്കിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഇൻഫോർമേഷൻ ഹണ്ട് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവർ വേറെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അടുത്ത പോയിൻറ്റ് ക്രോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓ ബ്രൗസർ കോമ്പാറ്റബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കൺസിസ്റ്റൻസി പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റ് ബ്രൗസേഴ്സിലെല്ലാം തന്നെ അതിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻസിലെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് കോമ്പാറ്റബിളാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അടുത്ത പോയിൻറ്റ് മൊബൈൽ റെഡി വേർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ കോമ്പാറ്റബിലിറ്റി എല്ലാ സ്മാർട്ട് ഫോൺസിലും ഈ വെബ്സൈറ്റ് കോമ്പാറ്റബിളാണ് വായിക്കാൻ പറ്റും വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അടുത്തത് സ്ക്രീൻ റെസൊല്യൂഷൻ ഏത് സ്ക്രീൻ റെസൊല്യൂഷനിലും വെബ്സൈറ്റിലെ കണ്ടൻറ്റ് വ്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ആകുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഫോർത്ത് പോയിൻറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ആൻഡ് ബി പ്രൊഫഷണൽ ഒരിക്കലും വ്യൂവേഴ്സിനെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്പർ വൺ വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് സൈറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ഒരിക്കലും ഒരു അഡ്വർട്ടൈസിങ് രീതിയിലേക്കാകരുത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ക്രെഡിബിലിറ്റി ചിലപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം അതുകൊണ്ട് അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി അടുത്തത് ബി ആക്കുറേറ്റ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫാക്ട്സ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം കറക്റ്റാണോ എന്ന് എപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ലിങ്കുകളുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലിങ്കുകളിലേക്കുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് എല്ലാം ആക്കുറേറ്റ് ആണെന്നും ഉറപ്പ് വരുത്തണം നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി എന്തെങ്കിലും ഓൺലൈനായിട്ട് സെല്ല് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെബ്സൈറ്റ് സെക്യൂർഡ് ആക്കണം എസ് എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സെക്യൂർഡ് ആക്കണം എസ് എസ് എൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റും അതിൻ്റെ ക്ലയൻസും തമ്മിൽ നടത്തുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും തന്നെ മറ്റുള്ളവർ ഹാക്ക് ചെയ്യത്തില്ല എസ് എസ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്യൂർ സോക്കറ്റ്സിലെ സിക്സ്ത് പോയിൻറ്റ് സെർച്ച് എൻജിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എസ് ഇ ഒ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ വെബ് പേജിൽ കണ്ടൻറ് ഉണ്ട് അത് യൂസ്ഫുൾ ആണ് പക്ഷേ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആ റിസൾട്ട്സിൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കീവേഡ്സ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് സെർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്ത് കീവേഡ്സ് ആയിരിക്കും യൂസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് ഓർക്കുക ആ കീവേഡ്സ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം ഇനി അടുത്തത് കോൺടാക്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫീസ് അഡ്രസ്സ് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഫോൺ നമ്പർ ഇങ്ങനെയുള്ള കോൺടാക്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന രീതിയിലും അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിലും അവൈലബിൾ ആക്കുക വെബ്സൈറ്റിൽ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റിയൽ പേഴ്സണെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഇത് വ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും സോ ഫീച്ചേഴ്സിൽ ഏഴ് മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ അപ്പിയകൻ സെക്കൻഡ് വൺ കണ്ടൻറ്റ് തേർഡ് വൺ യൂസബിലിറ്റി ഫോർത്ത് വൺ മെയിൻറ്റെൻ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ആൻഡ് ബി പ്രൊഫഷണൽ ഫിഫ്ത് വൺ സെക്യൂരിറ്റി സിക്സ്ത് വൺ സെർച്ച് എൻജിൻ ഓപ്റ്റമൈസേഷൻ സെവൻത് വൺ കോൺടാക്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അതെല്ലാം എളുപ്പമാണ് താങ്ക് യു ഓൾ